வணக்கம் போன பகுதியில் வந்து அதாவது தற்போதைய சூழ்நிலை அப்புறம் வந்து அதாவது இந்த வரலாற்று விடயங்களில் இருக்கிற தற்போதைய சூழ்நிலை அப்புறம் ராஜேந்திர தொடர்புகள் குறித்து பேசியிருந்தேன் ராஜேந்திர தொடர்புகள் வந்து சில விஷயங்கள் குறிப்பிடாமல் விட்டேன் அதை சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா வந்து சைனாவுக்கும் சவுத் கொரியாவுக்குமான ராஜேந்திர தொடர்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அல்லது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த தகவலும் இந்த வரலாறு புரிஞ்சு கொள்வதற்கு ஒரு உதவும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு தகவல் என்னென்னா வந்து ஒரு இப்போ நமது மன்மிகு பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு வந்து இங்கே சோழ அமைதி விருது கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு வந்து முன்னாள் தூதர் திரு விக்ரம்குமார் துரைசாமி அவருடைய பங்களிப்பு வந்து அளப்பரியது அவருடைய செயல்பாடு வந்து பார அவருடைய செயல்பாடு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நடந்திருக்கு அவர் இந்த மாதிரி நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணார் மொழிகளை கற்றுக்க முயற்சி பண்ணார் நிறையா பண்ணார் அவர் ஒரு பூர் ஒரு பூர்வீக தமிழர் அப்படின்னு அறியப்படுறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு தகவலுக்காக இதுவும் வந்து பின்னாடி நம்ம சொல்ல போகிற விஷயத்துக்கு வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு இதெல்லாம் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரி இப்போ வந்து வியாபார தொடர்கள் அப்புறம் வந்து இந்த வரலாறு தொடர்புகளுக்கு நேரடியாக போகலாம் வியாபார தொடர்புகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் கொரியாவுக்குமான வந்து அதாவது தென்கொரியாவுக்குமான வியாபாரம் வந்து ஒம்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என்ற அளவில் இருந்திருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இப்போ ஜூலையில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலையில் வந்து அமெரி இந்தியாவுக்கு போன கொரிய அது தென்கொரிய அதிபர் முன்ஜெயின் அவர்கள் என்ன சொல்லி என்ன ஒரு போய் ஒரு பதினோரு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்து போட்டுக்காரு இந்த பதினோரு ஒப்பந்தங்களின் விளைவாக வந்து இந்திய கொரிய ட்ரேடு வந்து பயலட்ரல் ட்ரேடு வந்து ஐம்பது பில்லியன் கொரிய டாலர் அளவுக்கு போகும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுகளில் போகும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ தான் வந்து அப்போ வந்து தென்கொரிய இவர் முன்ஜெயின் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே உங்கள் இளவரசி வந்து எங்கள் இளவரசரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறாரு ஏன்னா வியாபாரன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு ஒரு லிங்க் ஒரு ஒரு கிறிஸ்டானிக்கல் லிங்க் இருந்தால் யார் வேணான்னு சொல்கிறா அது வந்து கரெக்டு தானே ஓகே அப்புறம் வந்து அவங்க இந்தியாவில் நொய்டா பக்கத்தில் ஒரு சாம்சங் கூட மிகப்பெரிய கம்பெனி ஒன்று வந்து ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இப்போ கொரியா கவர்மெண்ட்டுக்கும் சில விஷயங்கள் நடக்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு தகவல் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்க எனர்ஜி எனர்ஜி மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து அந்த துறைக்கு பொறுப்பான ஒரு அமைச்சர் வந்து எல்ஜிஎல் சி சைனாவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தொழிற்சாலையை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃபர்மேஷன் நாட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போயிடும் அதனால் வேணான்னு வந்து தடுத்துட்டதாக வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் எல்ஜிக்கு வந்து ஒரு பாரிய இழப்பு ஏற்பட்டதாக வந்து சொல்கிறாங்க அது இது இது கடுமையான இந்த அரசின் மீதான விமர்சனமாகவும் முன்வைக்கப்படுது அப்படி அப்போ அதுக்கெல்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி விமர்சனம் வர்றப்ப இப்போ இந்தியா மதியான ஒரு நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை அமைக்கிறது வந்து இந்த அரசின் மீதான விமர்சனத்தை வந்து குறைக்கும் அதுக்கும் இந்த அரசு அதுக்கு இந்த மாதிரியான காரணம் வந்து இந்த அரசுக்கு வந்து இருக்குது இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில் அமைக்கிறதுக்கான தேவை வந்து இந்த அரசுக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம அரசுக்கும் வந்து இருக்குது ஏன்னா அவங்க பெரிய ப்ராமிஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீமுக்கு அடிப்படையில் ஸோ அவங்களுக்கும் தேவை இருக்குது ஸோ அவர் வரலாற்று பின்னணி இருந்தால் இந்த இருக்கிறது வந்து நல்லது தானே ஒரு தொடர்புக்கு ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்து இப்போ இதிலிருந்து நம்ம வரலாற்று பின்னணிக்குள்ளே நேரடியாக போகலாம் இப்போ இந்த இளவரசி கதைக்கு வருவோம் எப்படி இவங்க வந்து அயோத்தியா இளவரசி எப்படி அயோத்தியா அளவில் முன்னெடுப்பு வருது அப்படின்னு நிறையா மக்கள் வந்து குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் வந்து தமிழ் அறிவிங்கிறது வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிறாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நீண்ட பின்னணி இருக்குது அது சும்மா உடனேலாம் வந்து இந்த விஷயம் நடந்ததில்ல ஒரு நீண்ட பின்னணி இருக்குது அது என்ன பின்னணினா வந்து தரவுகளோடு ஓரளவுக்கு தரவுகளோடு விரிவு வளர்க்குறேன் அது என்ன பின்னணினா இந்த பின்னணியை நம்ம தெரியணும்னா ஒரு கிம் யாங் கிம் பியாங் மோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் தான் வந்து இந்த விஷயத்துக்கான நிறையா பேஸை வந்து கட்டமைப்பு வந்து அவருடைய ஒர்க்கில் இருந்து தான் நிறையா கட்டமைப்பு வந்து செஞ்சுருக்காங்க இப்போ நான் வந்து இந்த விஷயத்தை எப்படி நான் தெரிஞ்சிட்டேன்னா ஒரு புத்தகம் அதாவது வந்து நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி நிறையா இணையத்தில் நிறையா மக்கள்கிட்ட பேசியிருக்கு பேசியிருக்கிறோம் இப்போ அதாவது இங்கே கொரியன் புத்தகம் கொரியா தமிழ் புத்தகம் வெளியிட்ட யாங்கி மூணு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கோம் நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கோம் பட் பெருசாக தகவல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்கப்படலை இன்டர்நெட்டில் தேடினா வந்து மக்களுக
அப்போ திடீர்னு பார்க்குறப்ப ஒரு புத்தகம் வந்து கண்ணில் தட்டுப்படுது அந்த புத்தகம் அவன் பேர் வந்து வாய்ஸஸ் ஆஃப் ஃபாரின் ப்ரைட்ஸ் த ரூட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மல்டி கல்ச்சுரலிசம் இன் கொரியா அப்படின்னு அப்படின்னு தான் அந்த புக்கோட டைட்டிலு சோங் சூன் கீம் அப்படின்றவர் அந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்காரு கொரியாவில் எப்படி மல்டி கல்ச்சுரல் சொசைட்டி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த புத்தகம் குறிப்பிடுது அதில் ஒரு பகுதியாக தான் வந்து இந்த இந்த கதை வருது அதாவது இந்த பகுதி வருது அந்த கிம் யாங் போ அந்த ப்ரொஃபஸரோட ஸ்டோரி வருது இவர் எப்படின்னா வந்து இப்போ இப்போ கொரியாவில் வந்து நிறையா பரம்பரை இருக்காங்க கிம் லீ பாக் அந்த மாதிரி நிறையா பரம்பரை இருக்காங்க அதில் கிம் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பரம்பரை கிம்லேயே நிறையா கிம் இருக்காங்க கிமோன் கிம் இருக்காங்க கிமே கிம் இந்த மாதிரி ந குவாங்ஜு கிம் இப்படி ஏப்பட்ட கிம் இருக்காங்க இதில் வந்து இந்த கிமே கிம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இந்த இளவரசிக்கும் இந்திய இளவரசிக்கும் கொரிய இளவரசருக்கும் இடையில் பிறந்த அவங்கள அவங்க அவங்கள் வழி வந்தவங்க தான் வந்து இந்த கிமே கிம்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து கொரியாவோடய பாப்புலேஷனில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு பெரிய மக்கள் தொகை தானே இந்த இந்த வயராவை சேர்ந்தவர் தான் வந்து இந்த ப்ரொஃபஸர் கிம் யோங் கிம் பியோங் மோ அப்படிங்கிறவர் இவர் எப்படி இந்த எப்படி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்குதுன்னா அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வாலண்டியராக இருக்கப்ப தோழிகளோட பேசி பழகி டூரெல்லாம் போ போகிறப்ப தான் டூரெல்லாம் போகிற பழக்கம் உண்டு பழக்கம் இருந்திருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது ரெகுலராக அப்படி போகிறப்ப தான் போகிறப்ப ஸ்பார்க்கான விஷயந்தான் இது அப்படின்னு சொல்லி அந்த புத்தகத்தில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து கொரியாவில் தென்பகுதியில் இருக்க சுன்சான் நகரத்தில் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப வந்து பண்ணியிருக்காங்க அது பண்ணி முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்க பூசானுக்கு வந்து பூசான் பூசானுக்கு போயிருக்காங்க போர்ட் சிட்டிக்கு அங்கே தான் வந்து கிமேன்ற இடமும் இருக்குது அங்கே வந்து இந்த அவங்களோடைய தோழி ஹோ ஹோ மியோ ஹோ மியோங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்களோட அந்த தோழியோட பேர் அது மிக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் அதை பிடிப்படிங்க அவங்க தோழி பேரும் அதாவது ஹோன்னு வச்சுக்கலாம் இவங்கெல்லாம் இவங்க போகிறாங்க அவங்க அந்த தோழியோட பேசுகிறதுக்காக இவர் அவங்களுடைய சிப்லே போகிறாரு இந்த மாதிரி நிறையா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து இவங்களுடைய மூதாதையர் கல்லறையை வந்து பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே அங்கே போகிறாங்க அந்த தோழியும் வரும் அப்போ அந்த பார்க்குறாரு அந்த அந்த கல் அந்த கல்லறையில் வந்து மீன் சிம்பல் பொறிக்கப்பட்ட இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ வந்து இவங்க இந்தியா சேர்ந்தவங்கன்னு எப்படி அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னா தெரியுதுன்னா எப்படி கொரிய மக்கள் அறியிறாங்கன்னா சம்யுக் யூசா அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு என்சைக்ளோபீடியா ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் எப்படி தமிழ்நாட்டில் சேர சொல்ல பாண்டியர் அப்படின்ற ஒரு சிட்டரசுகள் இருந்தாங்களோ மூணு அரசுகள் இருந்தாங்களோ அது மாதிரி பெல்லே பெக்சே சில்லா கொகொரியான் மூணு மூணு கிங்டம் இங்கே இருந்தாங்க அதில் சில்லா கிங்டத்தோட பகுதி தான் வந்து அந்த அந்த இளவரசரோட நாடு இப்போ இதில் வந்து இந்த இந்த சமீக் யூசா அப்படின்ற இந்த என்சைக்ளோபீடியாவில் வந்து கதைகள் இருக்குது இந்த கொரிய வரலாற்று பற்றி கதைகள் அந்த கதை தான் அந்த கதையில் தான் வந்து இவங்க இந்தியாவிலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு வேறு எந்த இதுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இதுக்கு எந்த வரலாற்று ரீதியான ஆவணங்களும் இருப்பதா தெரியல ஸோ அப்போ இவர் வந்து ஒரு சரி நம்மளுடைய ரூட்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்து அவருக்கு வந்து வருது கிம்யாங் போ இவர் அவருக்கு வந்து வருது அவர் இப்போ எப்படி இப்போ எங்கே இருக்காருன்னா கன்னியாங் யூனிவர்சிட்டியோட எமிரட்டஸ் கன்னியாங் யூனிவர்சிட்டியில் சிவலர் இருக்கு கன்னியாங் யூனிவர்சிட்டியில் எமிரட்டஸ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் கல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ அப்போ அவர் இப்படி நம்ம ஏன்செஸ்டர் அதாவது நம்ம மூதாதிரை தேடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னில் தான் அவர் அந்த பயணம் போகிறார் அவங்க அந்த தோழியோடு சேர்ந்து அந்த பயணம் போகிறார் அவர் மாணவர் பருவத்தில் அப்போ அது அவருக்கான அந்த தேடுதல் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து தான் இங்கே சொல்லியிருந்தோம் இந்திய தூதர் அமைக்கப்படுதுன்னு அப்போ இந்திய தூதரத்தில் போய் அந்த இன்சைக்கிள் இப்படி இன்னொரு விஷயம் என்ன அந்த இன்சைக்கிள் இப்படியால் இவங்க அயுத்தாக்கு இந்தியாவில் இருந்த அயுத்தா கிங்டத்துலேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போ அப்போ இவர் போய் கேட்குறாரு கான்ஸ்டேட்டில் போய் என்ன இந்த மாதிரி வந்து எங்கள் கிளானை பற்றி எங்கள் எங்கள் பரம்பரையை பற்றி நான் ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எங்கள் இந்த அரசி வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க எங்களுடைய இளவரசி வந்து இப்போ வந்து அயோத்தியான்னு ஏதாவது அயோத்தின்னு ஏதாவது பகுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த கவுன்சிலர் யாருன்னு குறிப்பிடப்படலை பேர் அந்த புத்தகத்தில் ஆமாம் அப்படின்னு வந்து அயோத்தி அது வந்து லக்னோ பக்கத்தில் இருக்க அயோத்தின்னு அந்த கவுன்சிலர் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து சிம்பிளி பொனட்டிக் சிம்பலாரிட்டி வச்சு
இங்கே மீன் சிம்பிளை பற்றி மீன் சிம்பிள் அப்புறம் அந்த மீன் சிம்பிள் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணத்தில் அந்த மீன் சிம்பிளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் இதை பற்றி ஒரு ஆய்வு பண்ணி தங்களோட மாஸ்டர் தீசிஸை வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து இவர் இந்த மீன் டைம் இன்னொன்று பார்க்குறாரு ஒருத்தர் வந்து இ யாங் ஹி அப்படின்ற ஒருத்தரோட ட்ராவல் ஆக்க பார்க்குறாரு பயணக்குறிப்பு இந்தியாவுக்கு சென்று வந்த ஒரு பயணக்குறிப்பை பார்க்குறாரு அந்த பயணக்குறிப்பில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நான் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல மீன் செம்பிள் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு இது எந்த அது எந்த கா அந்த பயண காலகட்டம் எதுன்னு சொல்லப்படலை ஆனால் இந்த பகுதியாக தான் இருக்கணும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுக்கும் எழுபத்தி மூணுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியாக தான் இருக்கணும் அந்த அந்த யா அவரோட அந்த ஈயோட பயணம் இப்போ இந்த ஈயை பார்க்குறோம் அப்போ பார்த்தோன்னே மீன் சிம்பிளே இதெல்லாம் அயோத்தியா பேர் சிம்லாரிட்டி அவரும் அயோத்தியாவில் தான் அயோத்தியா பகுதியில் உத்தரப்பிரதேச பகுதியில் தான் வந்து மீன் சிம்பிள் பார்த்தா சொல்கிறார் அப்போ இவருக்கு பொனட்டிக் சிம்லாரிட்டி அப்புறம் மீன் சிம்பிள் இது ரெண்டையும் பார்த்தோன்னே இவருக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறாரு சரி இதை நம்ம எப்படியாவது பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆர்வத்தோடே இருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லேருந்தே அந்த 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 மன அந்த அந்த எண்ணத்தில் இருக்கார் ஆனால் அவருக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அமையில் போல தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் வந்து கொரியன் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் கேபிஎஸ் நியூஸ் வந்து அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் பாகிஸ்தான் பற்றி ஒரு டா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க சரின்னு இவருக்கு சரி அப்போ இந்தியா வந்து பக்கம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட பேசி இந்த ட்ராவல் இட்னரியில் ஐயத்தையும் சேர்த்துடுறாரு இவர் இந்த ப்ரொஃபஸர் அப்போ அப்போ தான் வந்து பாகிஸ்தான்லாம் போயிட்டு பாகிஸ்தான்லேயே நிறைய இடத்துல பார்க்குறாரு எங்கேயாவது மீன் சிம்பிள் இருக்குமா அப்படிலாம் பார்க்குறாரு அவருக்கு ஒன்றும் தட்டுப்படலை அப்புறம் வந்து இந்தியா அயோத்தியா போகிறார் அயோத்தியாவில் பார்த்தா அங்கங்கே அங்கங்கே மீன் சிம்பிள் இருந்திருக்கு அதாவது கவர்மெண்ட் கட்டடங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு அவர் இன்னும் அதுக்கு நம்பிக்கையை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு இவருக்கு இந்த ப்ரொஃபஸருக்கு அப்புறம் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இன்னொரு பயணம் போனதாக சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு இந்த இடப்பட்ட காலத்தில் அந்த இந்திய தொடர்புகள் அங்கே பார்த்த மக்கள் இந்த மாதிரி தொடர்புகள்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரு ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தியிருக்காருன்னு தெரிய வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்த அயோத்தியாவில் இந்த கிங்டத்தோட இப்போ இருக்கிற வாரிசாக சொல்லப்படுற மிஸ்ரா அவர்கள் வந்து இவரை கூப்பிட்றாரு இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்ரா வந்து கூப்பிட்றாரு மிஸ்ரானுடைய இன்விடேஷன் பேரில் வந்து இவங்க வந்து இவர் திருப்பி மூணாவது தடவை விசிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது போயிட்டு வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து சூசான் இயல்புவில் வந்து இவருடைய இந்த ப இந்திய பயணக்குறிப்பு வந்து கற்றை எழுதுறாரு இந்த கற்றை எழு இந்த கற்றை எழுதுனவுடனே இவர் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் அதாவது அந்த கிமோ கிம் கிளன் கிளான சேர்ந்தவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவங்க மத்தியில் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் ஏன்னா தன்னுடைய அன்சஸ்டியை பற்றி சொல்கிறாருன்றதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவருக்கு நிறையா அந்த இன்ஸ்டியூட் பொசிஷன்ஸு இந்த இந்த ஆராய்ச்சி பற்றின பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்குது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே அந்த கிங் மிஸ்ரா வந்து இங்கே கூப்பிட்றாரு கொரியா கூப்பிடார் அப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஏழு காலகட்டத்தில் கொரியாவில் வந்து அந்த அந்த நிதி நெருக்கடி காரணமாக அப்போ வந்து அவங்கள்ட்ட ஃபாரின் ரிசர்ச்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை அப்போ வந்து அவங்க கூப்பிடணும் கொரியா கவர்மெண்ட் இதோடய ரெக்கமெண்டேஷனில் கொரியா கவர்மெண்ட் கூப்பிடுது ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் சிக்கல்னால் மிஸ்ரா அவர்கள் வந்து இங்கே வர முடியல அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது காலகட்டத்தில் வந்து கிம் சோங் பில்ன்ற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் அந்த பிரைம் மினிஸ்டரும் இந்த கிம் இந்த கிளானை சேர்ந்தவர் அவர் அவரும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அவரை கூப்பிட்றாங்க அவரை மிஸ்ராவை கூப்பிட்டு இங்கே இருக்க அந்த கிம் லீடர்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த இது அவங்களுக்கு இந்த நினைவகம் இதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து தொடர்புகளை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் ஆ இங்கே அப்புறம் கிமே சிட்டியில் நடந்த அதுக்கப்புறம் கிமே சிட்டியில் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேர்லலாம் வந்து ஒரு மிஸ்ராவை கூப்பிட்டு இந்திய 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 கலாச்சார பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்புகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த இடப்பட்ட காலத்தில் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அந்த ஒரு மிஸ்ரா விசிட்டு இதுக்கெல்லாம் இதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அயோத்தியில் வந்து ஒரு இங்கேருந்து இங்கே இருக்க அந்த கிமே குரூப்பை சேர்ந்த கிமே கிம் குரூப்பை சேர்ந்த பிஸ்னஸ் லீடர்ஸு அப்புறம் ஆறு உள்ளவங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐம் சார
அந்த சமி கியூஸால் இன்னொரு குறிப்பு இருக்குது இவங்க வந்து சைனாவுக்கும் இந்த அரசுக்கும் ஆன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு குறிப்பு இருக்குது இருக்குது இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று காலகட்டத்திலே ப்ரொஃபஸர் கிம் வந்து சைனா போகணும்னு கடுமையாக முயற்சி பண்ணார் நம்ம முன்னாடியே குறிப்பிட்ட மாதிரி சைனாவுக்கும் குறியாக்குமான ராஜேந்திர தொடர்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் வந்துச்சு அப்போ வந்து அதனால் வந்து கொரியன் ஸ்பேர்ஸாக சைனிய சைனாக்குள்ளே போகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான காரியமாக அப்போ இருந்திருக்கு அது கூட அவர் இயர்லியராக சைனா போய் இது என்ன ஏதுன்னு பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் அவர் எப்போ சைனா போனான்னு குறிப்பிடலை அந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு காலகட்டத்தில் தான் வந்து அவர் வந்து அங்கே அனுயுக்சான் அப்படின்ற சைனாவில் இருக்கிற ஒரு சிட்டியில் வந்து சிட்டி பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் சில கல்வெட்டுகள் இருக்குது அந்த கல்வெட்டில் இவங்க குறிப்பு இருக்குது சைனீஸில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இவருக்கு இவர் கொடுக்குறப்போ வந்து இவர் வந்து அதில் ஒரு முக்கியமான குழு வந்து அதிலேருந்து இவர் கண்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொரியா மக்கள் நிறையா பேர் இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் நிறையா பயணப்பட்ட முயற்சி முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த புத்தகத்தில் இப்போ வந்து சைனாவுக்கும் அவங்களுக்குமான என்ன தொடர்பு அப்படின்னு அதாவது இவர் ரிலேட் பண்ண பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் எப்படி எப்படி அப்படி என்ன சைனாவுக்கு உங்களுக்கு என்ன தொடர்புன்னு பார்க்குறப்ப இங்கே சொல்கிறாங்க இங்கே கோசலா கிங்டம்னு இந்தியாவில் இருந்தது அந்த கோசலா கிங்டம் வந்து அதாவது கோசலை ராமன் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கோசலை கோசலா கிங்டம் வந்து அயோத்தியா கிங்டத்து மேலே படையெடுத்துச்சு அப்படி படையெடுத்துறப்போ வந்து இவங்க வந்து சைனா இவங்க ஃபேமிலி வந்து சைனாவை நோக்கி வந்து போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து ரெபிஜா போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து இவர் வந்து இவர் நினைக்கிறார் அப்படின்னு இவர் அப்படின்ற ஒரு அனாலஜி வந்து வச்சுருக்காரு பட் அதை பற்றின ஒரு நிறையா தகவல்களை நான் வந்து உள்ளே போய் பார்க்கல பட் இது ஒரு பேசிக் குறிப்பாக வந்து எடுத்துக்கலாம் சை சீன தொடர்புக்குள் ஸோ அந்த சீன கல்வெட்டிலேருந்து கிடைப்ப கிடைத்த குழு குழு வச்சு தான் இவர் வந்து மேலும் அயோத்தியாவோட லிங்க்கை வந்து ரிலேட் பண்ணார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி மக்கள் போக்குவரத்து இதெல்லாமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்படி முப்பது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுனா அவர் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் கழித்து தான் வந்து அந்த சமி கியூசா அப்படின்ற அவங்க வரலாற்று நூலில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கதைக்கான ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு பூர்வாங்க விட பூர்வாங்க ஆதாரங்களை வந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதாக வந்து கிம் வந்து சொல்லியிருக்காரு இப் அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து தொடர்புகள் வந்து அப்போ போய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பிரதமர் மோடி இங்கே வர்றாரு அப்போ வந்து இந்த மெமரியில் அமைக்கிறதுக்கான திட்டத்தை வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க ஐம்பது கோடி அவங்க ஐம்பது கோடி இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஐம்பது கோடி கொரியன் கவர்மெண்ட் ஐம்பது கோடி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நினைவு அமைக்கிறதுக்கு முடிவு செய்கிறாங்க அப்போ அங்கே இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் சாரி சீஃப் மினிஸ்டர் மன்மிக அப்போ இருந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அகிலேஷ் யாதவ் வந்து அதுக்கான இடத்த கொடுக்குறாரு அந்த சராய் நதிக்கு அறையில் அதுக்கான சேஃப்டி இதெல்லாம் காட்டி கொரியன்ஸ் அதை வந்து வேணாம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்புறம் வந்து இப்போ யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் இப்போ ம இப்போ இருக்கிற மாநிலமிக்கு யூபி முதல்வர்கள் அவங்க ஏற்பாட்டில் தான் இப்போ இன்னொரு இடம் கொடுத்து அதை இப்போ போயிருக்கு இந்த அளவு வரைக்கும் இது வந்திருக்கு இப்போ இவ்வளவு பின்னணியில் வந்து அவங்க வந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க வரலாற்று தரவுகள் இருக்கா ஏன்னா இன்னும் இல்லை என்னென்னா கிம் வந்து இந்தியாவில் மீன் கொடி இருந்தது இதெல்லாம் பற்றி அவர் ஆய்வு பண்ணாரா அதை பற்றி அவர் கண்டுக்கலன்ற இதுன்ற தான் தெரிய வருது இந்த செய்தி கட்டுரைகள்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து அயோத்தியாவில் இப்போ தாய்லாந்தில் அயோத்தியான்னு ஒரு இடம் இருந்தது இருந்திருக்கு அங்கேருந்து வந்தவங்களாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்கிற சொல்கிறாங்களே தவிர இப்போ சமீபத்தில் வந்து பிபிசி இங்கிலீஷ் கட்டுரையில் ஈவன் தமிழ் கட்டுரையில் கூட வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து சேர்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு குறி அப்படின்ற ஒரு இது கிளைம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றியே பேசலை இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து கொரியாவின் தமிழ் ராணின்னு பிர பிராசி நாராயண கண்ணான் அவர்கள் புத்தகம் வெளியிட்டிருக்காரு ஒரிசா பாலவர்கள் பல கட்டுரைகளில் வந்து செய்தித்தாள்கள் எழுதியிருக்கிறாரு அப்புறம் வந்து இன்கோஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து இன்கோ சென்டரில் சென்னையில் நடந்த விஷயங்களில் தான் வந்து ஆலி பதிப்பகத்தின் மூலம் கொரியா தமிழ் ராணி புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருக்கு மோரோவர் வந்து சென்னையில் இருக்க கொரியன் கவுன்சிலரே வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே ஹோமில் எங்கள் வீட்டில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் வந்து கொரியன் டிப்ளமேட்டுக்கோ கொரியன் அரசுக்கோ இந்திய அரசுக்கோ இந்திய டிப்ளமேட்டுக்கோ இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் ஆனாலும் இந்த விஷயம் இவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இப்படி ஒரு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு நாட்டோட ஒரு வளர்ந்த நாட்டோட வியாபார தொடர்புக்கு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுதுன்னா அந்த வழியில் தானே எந்த
இப்போ இங்கே இருக்க கொரியாவிலருக்க தமிழ் மக்களும் இது இதுக்கான செமினார்கள்லாம் செமினார் மாதிரி கற்கை கூட்டங்கள் நடத்தணும் அங்கே இருக்க நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது நடத்தலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு தான் வந்து இதை வந்து அணுக முடியும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ வேலை வந்து செஞ்சுருக்காங்க சிம்பிளாக வந்து போய் அயோத்தியாவில் போயிட்டு ராணியோட க நினைவுத்தை அமைக்கிறாங்கன்றது வந்து கிடையாது ஸோ இன்னும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து எந்த இந்திய நடுவண அரசாங்கமே வந்து இப்போ ஒரு இந்த ஒரு அயோத்தியா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு தொடர்பு இருக்குன்னா அதை ப்ரொமோட் பண்ண தான் செய்வாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டு இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணும் ஏன்னா அவங்க அயோத்தியா ராம ஜென்மபூமி இப்படிலாம் இருக்குது இன்னும் போக அவங்க இதை நான் அரசியல் விமர்சனமாக சொல்ல ஒரு நேரடியாக தான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு நேச்சுரலாக சொல்கிறேன் எப்படின்னா இவங்க இல்லை இங்கே இருக்கவங்களாம் கொரியாவில் இருக்க பத்து பர்சன்டேஜ் பேர்லாம் எங்கள் இந்து விம்சாவளின்னு இவங்க சொல் சொல்லலை அது அதுவே வந்து ஒரு அப்படி சொன்னாலும் வந்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தமிழரோட கிளைம் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும்னு நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்குறது நம்ம தான் மேலும் உழைக்கணும் அது ராஜந்த ரீதியாகவும் வரலாற்று ரீதியாகவும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணால் தான் இந்த விஷயத்த வந்து சரியான வகையில் கொண்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்சால் எல்லோரும் அந்த புத்தகத்தை படிங்க மேலும் நிறைய தகவல் வந்து கிடைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கான தகவல்களை வந்து நான் படித்து தரவுகள் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏதாவது தகவல்கள் இருந்தால் சுட்டி காமிங்க செய்தியை வந்து எல்லாேருக்கும் கொண்டு போங்க நல்லது வேறு ஏதாவது விடு விடுபட்டு போயிருந்தால் நான் அடுத்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் நன்றி